这是几个老线轴，嗯，是我们上个月在平安神功的古董集市上淘到的，当时一共有六个，我全部买了回来，嗯，非常的漂亮，上面刻着一九六七年，生产年份是一九六七年，应该是从一些大型的纺织厂退役下来。它跟我们之前淘到的一些其他的线轴有一些不同。我们之前淘到的线轴呢，更多的都是全木质，是一种材质，或者说是少量的金属。总体来讲，它的那种感觉呢，是更加的沧桑古老。而这个线轴呢，它由于使用了三种不同的材质，中间是铝，两边是木材，还有这个呢是铁镀铜，而且由于。镀层的剥落，里面已经氧化的发出了很深的古铜色，配合外面这些没有剥落的铜呢，就是一种非常沧桑老旧的质感，非常的漂亮，而且跟之前的整体来讲是更加的偏工业和现代一些。嗯，第一次看到这样的线轴。一般来讲，我们买这种线轴呢，是主要是应用在。店铺陈列当中，尤其是在服饰店应用的更多，因为它跟我们服饰店的主题是相契合的。比如说是一些 vintage 的服装店，还有像一些休闲服装店、高档的西装店等等等等。单独使用的时候，它就是一个很漂亮的一个陈列台。好比说，可以搭配一些其他的道具使用。这是一个五十年代的熨斗，非常少见的熨斗。也是我第一次看到这样，这样的熨斗，它整个都是拿瓷做成的。另外呢，它也可以搭配我们的产品使用，或者在店铺陈列当中，我们也可以摆放一些我们的产品，它就是一个非常漂亮，皮革的质感搭配这种古董的质感，或者是像一些小的钥匙串、小的配饰等等等等。另外呢，如果我将四个线轴摆放在一起，它实际上呢就变成了一个非常漂亮的桌腿，搭配一块特别漂亮的质有质感的玻璃板，它就变成了一个别具一格的陈列台。在这个陈列台上面，我可以摆放我的产品，或者是搭配我的道具，大家可以想象一下。当你俯视的时候，尤其是透过光线的变化，它就会呈现出一种悬浮感，同时它也不会变得很轻飘。在店铺里使用的时候呢，尤其是可以增加我桌面的高度。当我在一个桌面上使用它的时候，它可以搭配出不同的层次出来，高低不同的层次就非常的实用。这个光线呢，可能看得不太清楚，尤其像一些细节呢，都会看不到。当然，嗯，不过没有关系，我们已经拍摄了照片。稍后呢，我们也会把照片剪辑到我们这个视频里面，大家可以更加直观的感受到它的质感。好，谢谢。